क्लास नाइन एस एस टी चैप्टर थ्री इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स एंड बिकॉज लेबर्स रिड्यूस फ्रॉम राजस्थान बोर्ड सो इन दिस चैप्टर यू जस्ट कैन टू नो अबाउट सम ऑफ द टॉपिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर द एंड द फर्स्ट वॉज इट्स ऑल वे यू एंड आई हैव एलेबरेटेड वॉट इज इलेक्शन क्लियर so now uh, we will be talk about the what makes elections in the india democratic and uh, so to so, bharat ke andar jo hai wo bharat ke andar hi lokatantra kya hai aur kis tarah se jo hai wo lokatantra bharat ko mazbooti pradan karta hai aur kaise ye exist karta hai clear so Uh, we get uh, to read a lot uh, about unfair practice in the elections. हमने कई सारी बातें सुनी हैं जिसके अंदर और या पढ़ी भी हैं कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ आता है कि इलेक्शन जो होते हैं वो अनफेयर प्रैक्टिस से हो रहे हैं मतलब कि प्रॉपर वे से नहीं हो रहे हैं उसके अंदर दांदली चल रही है तो वो क्या हो सकती है न्यूज पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट ऑफन रेफर टू सच एलिगेशन और न्यूज पेपर और न्यूज के अंदर भी बताते हैं कि किस तरह से किसी पोलिंग बूथ को ही चुरा लिया गया जो या फिर किसी पोलिंग बूथ के अंदर फर्जरी वोटिंग हुई है इस तरह की कोई भी घटना जो कि एक लोकतंत्र के अंदर होने वाले चुनाव को सही नहीं ठहराती है ऐसे कई सारे सूचनाएं आप इलेक्शन और न्यूज पेपर में पढ़ी या देखी सुनी होगी मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट आर अबाउट और इसमें आप क्या क्या सुनते हैं या फिर क्या क्या देखते हैं या फिर क्या क्या पढ़ते हैं इंक्लूजन ऑफ द फॉल्स नेम एंड द एक्सक्लूज ऑफ द जेन्यून नेम इन द वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट के अंदर जो है वो फर्जी नाम डाल देते हैं और उससे वो डलवा लेते हैं क्लियर और मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी जो रूलिंग पार्टी है जो अभी सत्ता में है जो भी सत्ता में है वो अपनी फैसिलिटीज का और अपने ऑफिशियल पॉवर्स का जो है वो यूज करती है जो कि उनको नहीं करना चाहिए वो इन्फ्लुएंस करती है एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज और एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है जो कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और जो पैसे वाले होते हैं उनके द्वारा बहुत ज्यादा या बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए ताकि वो उनके पक्ष में वोट करें एंड इंटीमेशन एंड इंटीमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रीडिंग ऑन द पॉलिंग डे अब कई बार जो है वो पॉलिंग डे के अंदर जो है वो अचानक पॉलिंग डे को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर उसको उसकी रीडिंग कर ली जाती है तो इस तरह से जो है वो सेम पॉलिंग डे के दिन ही और इस तरह से जो है वो मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्टर्स जिससे कई सारी सूचनाएं जो है वो सही होती हैं वी फील अनहैप्पी और हमें दुख होता है व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स जब हम ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल बट अनफॉर्चुनेटली ये इतने बड़े स्तर पर नहीं है कि फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल सो एज टू डिफीट वेरी द पर्पज ऑफ द इलेक्शन वो हमारे पूर्ण चुनाव को एक बड़े स्तर पर पूरे पूरे चुनाव को एक बड़े स्तर पर प्रभावित करें ऐसा नहीं है कुछ जगहों पर ऐसी चीजें होती है और हाँ इसे माना जाता है हाँ ये होती है पर इतने बड़े स्तर पर नहीं कि पूरे इलेक्शन जो हुए हैं वो वो भारतीय चुनाव पद्धति को ही खतरे में डाल दिए इतने बड़े स्तर पर नहीं होता क्लियर सो दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क बेसिक क्वेश्चन ये क्लियर uh, हो जाएगा अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन को पूछें uh, या उस बेसिक क्वेश्चन के बारे में जाने कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पॉवर नॉट बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्ट्रोल माल प्रैक्टिस क्या कोई पार्टी चुनाव के अंदर जब वो पार्टी खड़ी होती है तो क्या वो पॉवर में आ सकती है 
परंतु उसने कंडीशन क्या रखी है बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट उसके पास से पॉपुलर सपोर्ट नहीं है परंतु वो किसी अनफेयर रीजन से अगर वो एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस में आती है या मान जिसको अपन मलवेयर प्रैक्टिसेस कहते हैं मतलब कि किसी दानदली के द्वारा अगर वो वापस वापस या फिर सत्ता में आती है तो क्या अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव की पद्धति खतरे में है और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब चुनाव की पद्धति अपने स्तर पर है दिस इज अ बिग क्वेश्चन सी अपने आप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और विशाल क्वेश्चन है लेट्स केयरफुली एग्जामाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन और इस एक क्वेश्चन जो पूछा गया है उस एक क्वेश्चन के अंदर ही किसी भी लोकतंत्र के पूरी चुनाव पद्धति के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में चुनाव फेयरली हो रहे क्या वाकई में चुनाव इन्फ्लुएंस को नहीं है क्या वाकई में चुने जाने वाले कैंडिडेट्स जो चुने गए हैं उन्होंने फेयरली इलेक्शन को लड़ा है उन्होंने फेयरली जीत हासिल की है तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग में आते हैं और इन सब के आंसर जानने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि लोकतंत्र भारत में एग्जिस्ट कैसे और क्यों करता है क्लियर अब इसमें से सबसे पहला एक पॉइंट आता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन जो चुनाव करवाना सरकार की जिम्मेदारी अगर है तो सीधी सी बात है सरकार अपने पक्ष में चुनाव करवाएगी तो चुनाव करवाने के लिए एक स्पेसिफिक संस्था होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए एक अलग से विभाग होना चाहिए जिसके द्वारा चुनाव करवाए जाए और उसके संबंध में क्या क्या चीजें एक लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक चुनाव के अंदर लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है क्लियर सो so, सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन एक सीधा साधा तरीका है अगर आपको ये जानना है कि चुनाव फेयरली हो रहे हैं फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे सीधा तरीका और वो तरीका क्या है टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन की इलेक्शन करवा कौन रहा है ठीक है सो आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या वे गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र संस्था एक तरह की गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं है और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इंफ्लुएंस और द प्रेसराइज देम या फिर गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी उसके ऊपर प्रेशर डाल सकती है या उसको प्रेशराइज कर सकती है अपने फेवर में अगर फेवर में प्रेशराइज कर सकती है तो फिर वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है और एक इंडिपेंडेंट है चुनाव पद्धति तो उसके अंदर सीधी सी बात है वो चुनाव है वो फेयर चुनाव है ठीक है सो ऑल द गवर्नमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी इंफ्लुएंस और द प्रेसराइज देम डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या उनके पास में इतनी पर्याप्त शक्ति क्या उनको अधिकार दिए गए हैं कि वे एक फेयर इलेक्शन करवा सके ठीक है एंड डू दे एक्चुअली यूज दीज पोवर और क्या अधिकार दिए जाने के बाद भी वे अपने अधिकारों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं ये क्वेश्चन आते हैं जब आप किसी फेयर इलेक्शन के बारे में आ, सवाल करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे